एक चीज और देख लेते हैं इसमें मैश वर्सेस नोडल सो फर्स्ट पॉइंट मैं कवर करना चाहूंगा अगर आपको याद हो सो इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट वी विल सी द डिफरेंस ओके सो लेट इट इज द ब्रांच नंबर वन ब्रांच नंबर टू ब्रांच नंबर थ्री ब्रांच नंबर फोर ब्रांच नंबर फाइव ठीक है यहां तक सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन द नोट वन and this is a note two and all other are the uh, principal sorry simple note this is ns1 this is ns2 similarly it is np1 this is np2 okay so let's just start and see what are the difference between the mesh and nodal kyunki yahan se bhi aapko kuch na kuch competitive exam mein milega definitely theek hai so in this question l equals to b minus n plus 1 So we is how much one two three four five. It is five. And how many nodes? Nodes are one two three four four plus one. That is six minus four. That is two. In this question, if we solve this question by mesh, then we have two loop equation or mesh equation. But if this question is solved by the nodal, then the KCL equation is what is n minus one? That is two minus one. So so according to question that depends who will take less time so if this question is solved by the mesh then it will take two equation more time if this question is solved by nodal it will take one equation and you will get less time to solve this equation so this is the first point now first second point the number of the mesh equals to is what mesh is equals to what mesh is equals to what mesh is ohm's law Plus the KVL. Similarly, I define the nodal that is nodal equals to nodal H equals to the Ohm's law plus the KCL. Similarly, if I define the super mesh, super mesh, then super mesh is what? Super mesh is the KVL Ohm's law plus extra is what? KCL. So super mesh is equals to KVL plus KCL plus Ohm's law. Similarly, if I define the super node, then super node is what? Super node is equals to what? Super node is equals to what? KVL plus KCL plus Ohm's law. Clear है? तो आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, but I have already covered this question. But अब हम मार कर लेते हैं. सुपर मैच में एक्स्ट्रा क्या है मैच में हम केवल तो लगाते ही हैं तो एक्स्ट्रा क्या है आपका ये दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग दैट यू आर अप्लाइंग मैश नोट में हम क्या लगाते हैं केसी और ओम्स लगाते हैं एक्स्ट्रा चीज क्या है दिस इज योर एक्स्ट्रा थिंग दैट वी आर अप्लाइड क्लियर है बात अगली बात करते हैं अगर मैं कंसाइज वे में देखूं इसको तो मैं इनकी प्रॉपर्टी देखता हूं फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी ऑफ सुपर मैच अगर बात करें तो सुपर मैच की क्या प्रॉपर्टी थी एक प्रॉपर्टी तो यही हो गई द सुपर मैच इज इक्वल्स टू व्हाट The KVL KCL plus Ohm's law. Now similarly, if super mesh has no super mesh has has no current of its own. Third property. If I talk about super mesh, then super mesh ki third property, which will be what? What will be super mesh? In super mesh, KCL give. KCL will give necessary equation. Necessary equation. Agree? Similarly, if I talk about the fourth point here, if I talk about the fourth point here, then if I see what the property will be, the property number one will be copied here. What is the property here? 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 Super node has super node has no voltage of its ऑन क्लियर है बात तो सुपर नोड का कोई अपना वोल्टेज नहीं होता है सिमिलर अगर मैं पॉइंट कवर करूं यहां पर सुपर नोड सुपर नोड सुपर नोड इन सुपर नोड द केवीएल इन सुपर नोड इन सुपर नोड केवीएल विल गिव यू विल गिव यू द नेसेसरी इक्वेशन नेसेसरी 
इक्वेशन क्लियर है बात सो so, अभी तक हमने चार पॉइंट कवर कर लिए कि मैश और नोडल में क्या अंतर होता है अब हम अगर अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़े कि इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है तो देखते हैं अगला हमारा क्या अंतर हो सकता है इसमें सो so, अगर मैं पांचवा पॉइंट की बात करूं इन मैश इन मैश वी अप्लाई वी अप्लाई के वी एल टू सॉल्व मैश करंट मैश करंट मीनिंग है अप्लाई हम केवीएल करेंगे अप्लाई हम जो रूल जो है वो हम वोल्टेज का अप्लाई करेंगे बट हमारे जो अननोन होंगे वो क्या होंगे अननोन क्या होंगे मैश करंट क्लियर है बात सिमिलरली अगर मैं बात करूं नोडल में नोडल की अगर मैं बात करूं इन नोडल इन नोडल वी अप्लाई वी अप्लाई के सी एल to solve unknown unknown node voltage unknown node voltage ठीक है यहां तक सो so, फिर यहां पर अगर बात जिसपे गौर करने वाली है अप्लाई करते हैं करंट के रूल बट अनोन क्या है वोल्टेज तो इसका भी ध्यान रखें आप नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिक्स पॉइंट की सो इन मैश इट इज बेटर it is better to use mesh when we have when we have it is better to use mesh when we have series connected element series connected element and voltage source so jab bhi agar network mein aapke series connected element hai या वोल्टेज सोर्स है तब आपको क्या प्रेफर करना चाहिए मैश क्लियर है अगली अगर मैं बात करूं देन इट इज बेटर इट इज बेटर टू यूज नोडल व्हेन व्हेन वी हैव शंट कनेक्टेड एलिमेंट शंट कनेक्टेड एलिमेंट एंड करंट सोर्स ठीक है तो मीनिंग अगर आपके पास फ्री सर्किट है तो आप चूज कर सकते हैं मैश और अगर पैरल सर्किट है तो आप चूज कर सकते हैं नोडल नाउ ये हो गई यहां तक बात अगली अगर मैं बात करूं सेवेंथ पॉइंट की तो सेवेंथ पॉइंट क्या हो सकता है अगर मैं सेवेंथ पॉइंट की बात करूं तो अगर मैं एप्लीकेशन देखू इनका एप्लीकेशन क्या है मैश इज अप्लाइड इज अप्लाइड is applied to BJT circuit problem. BJT circuit problem. Then for the series circuit, for the series circuit because in series circuit current is same but voltage is different. So we will apply the voltage rule. Agree? Then C part. Uh, application they go. It is only applicable. It is only applicable. it is only applicable to the planar circuit we will define what is the planar circuit agree so it is only applicable to the planar circuit so similarly agar main main kb uh, sorry nodal ke liye application dekhu seventh point mein application of nodal then first application agar hoga op amp circuit kiske liye op amp circuit ke liye aap nodal lagate hain maine bataya bhi tha agar aapne kbl kcl ke numerical dekhe ho mere theek hai so similarly agar main b ki baat karu it is applicable for the parallel circuit parallel circuit and d point that is applicable for applicable for both applicable for both the planar and non planar circuit now सी द डिफरेंस क्लियर सो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहूंगा दिस मैश एनालिसिस इज ऑनली अपलिकेबल टू द प्लेनर सर्किट ये सिर्फ प्लेनर सर्किट के लिए लग सकती है बट नॉन प्लेनर के लिए नहीं लगी सो यही इसका ड्रॉबैक बन जाएगा क्या बन जाएगा ड्रॉबैक एग्री सो मैश का ड्रॉबैक ही यही है कि वो सिर्फ प्लेनर सर्किट के लिए लग सकती है और नॉन प्लेनर सर्किट के लिए नहीं लग सकती है प्लेनर और नॉन प्लेनर क्या होते हैं अभी हम देखते हैं अब ये जो है ये प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों सर्किट के लिए लग जाती है तो यही इसका क्या बन जाएगा 
एडवांटेज एग्री सो दिस इज द प्लेनर वर्सेस नॉन प्लेनर अगली बात देखते हैं प्लेनर और नॉन प्लेनर क्या होते हैं सो प्लेनर की मैं बात कर रहा हूँ डिफाइन करता हूँ प्लेनर सर्किट आर दो सर्किट विच कैन बी ड्रॉन ऑन द पेपर एंड कैन बी रीड्रॉन जिनमें और जिनमें कह सकते हैं जंपिंग ब्रांच या क्रॉसिंग ब्रांच ना हो बट ऐसे सर्किट द्लेन नॉन प्लेनर सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें हम जंपिंग ब्रांच को दूर ना कर सकें और उनको दोबारा रिड्रॉ ना कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन प्लेनर सर्किट एक एग्जाम्पल मैं देख लेता हूं क्या होता है सो प्लेनर सर्किट के एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग सो जस्ट वी विल टुक वी विल टेक वट इज द प्लेनर वर्सेस नॉन प्लेनर जस्ट आई विल ड्रॉ द प्लेनर वर्सेस नॉन प्लेनर डाइग्राम्स so we have planar and non planar planar and non planar just wait on and let's we will draw the further things So, now, इसको अगर हम देखते हैं तो ये प्लेनर सर्किट है अब प्लेनर सर्किट है मतलब अगर आपको ये जो सर्किट है ये दोबारा रीड्रॉ भी हो सकता है और उसमें जो जंपिंग और क्रॉसिंग ब्रांच है वो हम दूर भी कर सकते हैं कैसे दूर कर सकते हैं देखिए मैं सर्किट को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं सही से दिस दिस इज दिस एंड जस्ट वी विल ड्रॉ दिस थिंग ये हो गया अब ये चक्कर जो जंपिंग ब्रांच है इसको अगर मैं यहां से ड्रॉ कर दूं ये दिस वे सिमिलरली दिस वे लाइक यू कैन आल्सो ड्रॉ दैट दैट सो ये है नॉन प्लेनर के एग्जांपल जो जो द प्लेनर सर्किट आर दोज व्हिच कैन बी रीड्रॉन इन द व्हिच कैन बी रीड्रॉन और व्हिच हैव नो क्रॉसिंग ब्रांच अगर मैं एक नॉन प्लेनर सर्किट का एग्जांपल लू तो देखिए क्या हो सकता है I'm taking a non-planar circuit example first. Let's see what is this. Now connecting all the resistances in between them. so just for the resistance resistance now you just draw this similarly i can have this resistance this this and anything remains yes we have also this resistance this resistance now now what we want to do suppose we will draw this crossing branch suppose we will draw this crossing branch agree so this branch cannot be redrawn again for uh, again clear so that is the non planar circuit so the circuit which cannot be redrawn on the paper that is called non planar circuit so this is uh, some difference in uh, nodal versus mesh i think last difference uh, we can also cover the number of mesh the number of mesh equation yeah we have already covered the number of mesh equation is uh, l equals to b minus n plus 1 and the number of node or the kcl equation is equals to n minus 1 so this is about the nodal versus mesh तो यहां तक अब जो हमने अभी तक कवर किया हमने पहला अगर मैं सीक्वेंस देखूं टॉपिक का पहले हमने टॉपिक किया करंट करंट्स के जो भी टाइप्स वगैरह होते हैं करंट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी उसके बाद मैंने ओम्स लॉ सारे ओम्स लॉ के टॉपिक कवर कर दिए ओम्स लॉ से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो कवर हो गई ओम्स लॉ के बाद हमने क्या देखा था क्रिच ऑफ लॉ क्रिच ऑफ लॉ के बाद हमने क्रिच ऑफ लॉ से जो करेंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर जो भी बन सकता था वो देखा था इसके बाद अगर मैं देखू फिर हमने टाइप्स ऑफ सोर्स पड़े थे टाइप्स ऑफ सोर्स के बाद अगर हमने देखा था उनकी प्रॉपर्टी देखी थी आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड सो ऑन सो ऑन की प्रॉपर्टी क्या होती थी इसके बाद हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी काफी डिटेल में देख लिया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद जो हमारा
टॉपिक था बेसिक डेफिनेशन की जो हम लोग नोडल और मैश पढ़ेंगे उससे रिलेटेड थ्योरी क्या होती है उनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या होगी आफ्टर दैट वी विल हैव मैश एंड नोडल एनालिसिस ना अब हमारा जो है हम इतना कर चुके हैं कि अब हम थ्योरम्स को सॉल्व कर चुके हैं सो so, यहां तक जो था वो मेन टॉपिक थे मैश और नोडल तक इसके बाद अगर हम बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे जो हमारी थ्योरम्स आने वाली पार्ट है तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम जो नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क थ्योरम